串是懂的耶，新加坡。这么好吃的东西，你怎么可以拿掉？全程享受。加拿大。正正正和哥吃饱。那我们也在。我听到软的。好得意不？有啊，还是 recommend 什么？非常小的 appetizer。我有点太了。没有，我没听到。<笑> Hello， 大家好，我是 Alison。现在呢，我人在 Homeland Food Center。今天呢，是我从台湾回到新加坡的第一集拍摄，所以我今天邀请了一个非常非常特别的特别来宾，那我们欢迎新加坡的冠军大胃王 d a m i n 不是我，你你你特地说来什么冠军大胃王？对啊，不是吗？我一般讲 content creator， 冠军大胃王听起来很像那种啊，不要也可以啊，也可以。你是冠军，没有错吧？新加坡目前很早哎，今天为了今天的拍摄，我跟你讲，我昨天已经大概六点之后都没有进食了。我昨晚三点多才睡，他今天早上叫我十一点要到，我十点才睡死的。海丁，我们还可以拍啊，还好啦，现在人没有这么多，其实人没有那么多。一般我会觉得这个地方，他的人是。你要这样打仗这样，今天算很 OK。你有几道你想吃的？今天我让你去选。通常我的影片会点可能几家，然后我可能会吃不完。但是因为今天我有你，所以。我讲，我明天有拍大胃王哎，那是明天的事。OK， 我们进去见啊，要找一个座位先。走吧，走。外面现在正下着小雨，不知道你有没有体会到未雨绸缪的重要性呢？最近这两年呢，因为疫情缘故，多多少少都影响到我们的工作效率还有收入。想要顺便和大家分享一款我个人正在使用的投资理财 APP， 富途控股旗下的一站式投资平台木木。五五最近成为新加坡第一家美股交易零佣金、零平台费、零数据费的全球交易平台。美股、新加坡股和港股，其他平台呢都需要收取手续费，但是美股却是终身免佣哦。哦，对。母母简单明了，操作起来非常的容易。对于特别喜欢投资美股的我，还有你来说，但是又比较习惯阅读中文资讯，那你一定会爱死这款 app。七天二十四小时的客服，所以不管任何时间，他们都能及时且快速的解决你的问题。现在只要通过影片下方资讯栏的连接注册开户，就能获得美股终身免佣金的福利哦，免费即时行情，同时还有十元的股票代金券和三十元的基金。代金券，现在新用户入金两千七百元新币，或是等值的金额，就能拥有一次股票抽奖的机会，最高可以抽到特斯拉股，并且人人有奖。这家我跟你讲，这家已经是出名到我们刚排了多久？最少半个钟，它已经真的是上神台的那种，算是 top three 了，你知道不？我当时很有名了，但我没吃过。它的炒粿条就是很 subjective， 所以有时候人家会觉得，哎，你觉得最好吃的，我不觉得。我本身最喜欢的是炸油的那一家，但是这一家我知道也是真的是不错，但是我本身没有吃过。反正我们今天就是来开箱，你是会说实话的吧？说实话的。OK， 他们家炒粉条看起来是还蛮辣的，因为它颜色是偏红色的那一种。他刚刚有问我说要放辣椒，我说 OK 啦。我本身吃辣不是，因为很厉害。哎、欸，我以为全部新加坡人都会很会吃辣。哦，没有没有，我跟这位都不会吃辣。你跟小编啊？小编。我<笑>这个对你来讲应该只是非常小的 appetizer。我很久没有吃新加坡的红粉粉，第一集我就非常期待新加坡的小吃。好辣、欸、！It's still okay. The spice is still reasonable, but I like this one. 我觉得它这一摊 right， 它不会太甜。有的炒粿条，像那时候我们吃的那一家，它太甜。已经上。我们之前有拍一集《Amoy Street》的，还没有拍的话，你可以点上方的链接。它就很，可不可以用 creamy？ 它有点 creamy， 拿一点点。对对对。但是是好吃，因为它又有加那个辣，去解那个底这样子。好像那个辣椒就扩到。哎，你有吃到好吗？有吃到，我还没有吃到猪油。
一般炒粿条我吃的话，我会用汤匙、嗯，直接捞一大堆，这样一口下这样。它的炒粿条比较水啦，哎、欸，我吃到猪油渣了，好吃，好脆。你是不是很久没有吃到热腾腾的食物？看他的影片呢、啊，他是大胃王，所以他就会点一整桌的菜。反正他他吃的时候已经全部冷掉了。因为一般我的视频就是大部分的火锅都会点点那么十到十二摊，所以一般是点齐了我才会吃。Okay. 吃的时候大概已经过了一般二十分钟，不止，有时候一个钟，一个钟。对对，所以这一定是冷的、嗯。但今天真的是吃到我热腾腾，这是享受食物的，有在享受食物。哇，但这一餐真的很好。所以你平常如果没有大胃王比赛的话，你不会吃特别多，对不对？就是你可能就吃一般正常量。今天没有，所以今天就是吃正常量。你不要让我用我的超能力，吃不完了就推给他。哎、欸，我觉得好吃哎、欸，我觉得好吃啊、嗯，我真的我挺喜欢这种。来，那个我不应该讲英文，没关系，你可以讲。有啊 ，Highly recommend 这种。我觉得那个猪油渣我很喜欢。我一般这个时间也还没有开始吃。他今天是特别被我挖起来，他通常是睡到那种没有说睡到很夸张啊。他今天有特别早起哦，哎、欸，这是真的很爽，好吃哦。你可以给多少这一碗？八点五到九，他真的是在炒果条里面可圈可点。可圈可点，真的这，如果这么讲错啊、欸？他中文很厉害，是我很多新加坡朋友里面，他算是还不错，也是可圈可点。可是他的锅气没有到很重，我没有，对，对，我我也是，就是没有给满分，就是这样。但是但是这样子的炒粉条，他很难弄那个锅气出来，因为他是比较水。对我应该是八点五，也是比较吃的，就是不我我搭了是吧？反正今天有你在啊，给他一个比十个哎。<笑>快说冷沙，这行哥很很热情。我看了那个汤头，就是比较淡的那个颜色。对，偏乳白、哦。我真的很想试一口他的汤。我也是。哇，好像可以。嗯，它的那个它的味道蛮重的。有时候冷沙，它整碗就是那种满满的那个椰浆味道，但是这个还好，它椰浆不会过、嗯、过重。他刚刚有跟我说了，他是用那个干贝去，真的是诠释那个味道。对。熬了两口菜，啊、我不知道他熬了多久。对对对。但是我觉得他的汤是可以的。我想吃一下连面，还有那个导购一起的。他导购也是片的比较细、比较小块的那一种，对不对？粗米粉。哦，他的老师很合我的口味，我觉得这种是我可以一次过吃很多碗。对，让你舒服一点，就是不会很觉得好像负担很重的那种。Extremely comforting。他那个辣椒进去吃，可以加一半先了啊。你是比较喜欢吃马来西亚式的拉沙，还是新加坡式？马来西亚式的是那种有点酸的，就是阿桑的。我比较喜欢新加坡。对，我也是。我本身不喜欢太酸的太酸的东西，就是那种倒喵素这些我都一般不吃了。对，它辣椒也不会太辣，我觉得加的那个辣椒没差。<笑>它没有帮到什么忙，它辣椒有点偏向是中式的那种辣椒，不像是会加在拉沙里面的那种辣椒。哦，我知道你的意思。你懂我意思吗？这一碗五块钱，还给超多，你看那个面是吓死人的多。他是看到人们马上就说：“哎、欸，耶！”我怎么会吃嘛？你是每天都会运动吗？每天运动很高啊。你一天运动多久？尽量两个钟，一般是五到六天，然后再加 cardio。你知道我压力有多大吗？今天早上起来还就是特别喝了黑咖啡，然后看准备消点水肿，因为他脸实在是太小了，就是尽量在镜头前看起来跟他脸至少是一样大，不是比他大，但他就是身材很比。就是、还好还好哎、欸。OK， 你刚讲说他吃起来是很 smooth 的没有错，但是不会到非常非常好吃。他的冷沙也不是那种，你知道一般新加坡吃冷沙，他们比较喜欢就是那种汤匙就能直接这样吃。嗯嗯它比较长啊，你你知道那个 history 吗？为什么他们这样子？因为懒惰吗？不是啊，因为以前他们是推车，<笑>所以他们就找德姑，德姑就是那种抓那种路边摊的， okay. 所以他们跑的时候，他们就赶快收了就跑。直接躲警察就是,是？对，躲警察， okay. 类似警察，他们就没有筷子，直接汤匙，汤匙拿拿的比较快。对，<笑>你这样笑死，我讲的真的，我没有。不要是你问你的观众，你问你的观众。如果是真的话，我们都是真的。但是他们还
可以。卖迷香啊，要卖其他东西。他跟我说他的迷香是用水果去做出来。而且我们去的时候，他的迷香已经卖完了。啊，迷香卖完了，对。现在才十二点呢，迷香卖完了，夸张。我很难去给，因为它它很适合我的口味。因为有的人他们喜欢那种拉沙比较偏辣，比较浓一下那个那个椰浆的味道，但是我本身就喜欢这种类似比较清淡。我给八。I give a solid eight lah for this one. It's really it flows with my taste. 七吧，汤头比较偏淡了，我是比较重口味。汤喝下去第一口就会觉得，哎，好像有盐哎，可是后面就又慢慢消失的感觉。啊，我了解。好，下一道是什么？我要吃完这个。我第一个看到的就是它的，它鸡肉真的给很多。哎，我很想吃一口，真的，我已经不可以了。鸡肉还 OK， 我想先喝汤哎，很浓哎，应该不是拿来喝的。会上火。微辣，嗯，咖喱蛮强的。我试一下的面。我之前好像是吃过楼下的这一间吧，然后这间我也是第一次吃。我也是只吃过楼下的，黄面的味道很重。还有那个 alkaline 的那个 taste， 哦，那个碱，它不是说来一个不好的东西啦，有人会喜欢，有人不喜欢。我本身挺喜欢这样子的。鸡肉块，它鸡肉 OK， 不会很柴，还不错啊，蛮好吃的。它的高丽偏辣。我发现新加坡很多小吃都会放鱼饼，对不对？你们是不是很喜欢吃鱼饼？我本身不喜欢，在台湾有没有这种东西？有，也有啊。可是没有到像你们放这么多，就是这么多道菜都会吃到鱼饼这个东西。我还没有吃到他们的鱼饼。它烤包是切的比较厚的，就是跟刚刚那个拉沙比，就是有差，它是比较大块。其实我比较喜欢吃这种比较大块。它比较会吸那个，我觉得这下可以，但是我觉得它的辣度不是每个人可以接受，我觉得有点太辣。蛮咸的其实。我觉得可以，我我会吃，它挺过瘾，但是一碗应该就够了。它的汤又是非常的很浓啊！对，你有吃它的汤汤？没有哎，就淡水再加淡水，然后我变胖了嘛。如果你会胖的话，其他人都不用玩了。胖的没人要的。现在没有女朋友对？没有这么年轻吗？没有。没有。加加打，择友条件有什么要求？其实就看起来舒服就可以，个性合得来，三观一致。就这样这么简单？心灵交流路对，类似这样子。他们都会讲说哦，我只是看中的心灵，不会看中外表。我要，我要试一下他们家的辣椒。干嘛转移话题？没有，我就我突然间记得有这个，它类似辣椒油，挺香的。可是它这整碗的那个味道已经很重了，所以你会吃不太到其他东西的味道。但是我看每个人他们在吃的时候，那个辣椒都拿了满满七点五。我应该也是七。我们拿到最后一碗，这这家就是我从小时候吃吃到现在，也不是说吃到现在，就我小时候吃过。看一下今天味道是不是一样？好吃。我记得它这两只公鸡，它的招牌有两只那个公鸡。真的是两只？真的？哎，没有换到。我是小学吃过的。所以你上一次吃就是小学吗？没有啊啊！对对对对对对，小学二十年前。你现在知道我年龄了。正正正火哥之宝，但是有人说喜欢我们刚刚吃的第一间，对，今天来顺便比较一下，看到底哪个比较好吃。因为它的汤头比较浓稠哎，因为刚才老板有说是最后一碗，最后一碗对，所以它会比较油，然后汤比较浓稠一点。好像刚刚那碗它里面比起来，他们家的看起来颜色比较红，对不对？对，就比较深的那里，对，比较深哎。没有刚才那一家来的辣，哦、好浓啊！两家都很好。比起来，我可能会比较喜欢这间。你呢？为什么？整个吃起来它的味道更够、更饱满。沾一下那个辣椒是一下。那辣椒是老干妈吗？类似。很像哎，近。类似。那辣椒有加分吗？哦，也没到加分的那种 level。先看它倒分。好好吃哦，是浓
味道很像是在吃咖喱酱的感觉，已经不是那种汤的质地，但是很香啊，它整个咖喱味很浓，比刚才上一家还要再浓一点点。我比较喜欢这一家的辣椒，这个比较香，敢敢赞。如果你真的要比起来，这家可能好一点点。对，它的导包真的吸了很入味。嗯，可能就是爆汁啊。这碗最好吃的就是导包。这家真的赢了，是赢在导包。对，哎、欸，你是喜欢吃鸡皮的吗？鸡皮啊，我都拿掉了。你不拿掉、哦，这么好吃的东西，你怎么可以拿掉、哦？啊，我留很多给你。好，谢谢。你一定是吃鸡胸肉，你好减食。对啊，两餐的咖喱面，我觉得可以进步的是他们要放豆芽，我觉得会变比较好一点。嗯在整个新加坡比起来，他们这边的是算是真的是最好的。一般的咖喱面做做起来，汁就弄得很像在吃辣沙拉。对对对对对。那这个比较不一样，它真的是有放那个椰浆那些去诠释它的味道出来。而且我觉得他们家吃起来味道更多一点层次。二十年前比的话嘞，你觉得它的咸的有还在那边吗？哦。就是这样子的味道，一样八八点三。8. 就咖喱面来讲，我觉得已经要做到很好了。就、嗯、是真的是像你讲，我觉得需要放一点青菜或豆芽。没有人咖喱面放青菜，以为是那个火锅啊。Marvin， come and try it. The soup more robust. Spicy. No, I thought that the one upstairs is a little bit more spicy. It、oh, feels like my channel right now. It's similar. It's like yeah, it's almost the same, right? Very hard for me to. Try the chicken. Try the chicken. No, we get that. Okay. 排超久，这个排鸡面加，这店也是这边超有名，然后我很多朋友都跟我推荐，听到乱这个，他们就说来这里一定要吃，就是鸡鸡面加，那个店家也很热情，超热情的，我想吃一口那个面，嗯。其实看起来就是料非常多，很澎湃，云吞也给很多。我们是点大碗的啦。哇，面怎样？哎、欸，它吃起来跟一般的云吞面完全不一样，它的味道。嗯，好喜欢哦。真的。嗯，我觉得它吃起来它的面条是那种 Q 弹的那种感觉的，不是很软软的那种。对对对，它它有那个嚼劲。我觉得它掺的那个它的调料很像油。哈哈哈哈哈！你我没听过。<笑>对，它的那个调料，酱汁比较偏甜一点点，对，有一点像有掺了那个葱油的那个，闻得到那葱油的香气。好，我要试一下我它的云吞。我知道为什么要这么受欢的，它跟一般的云吞面真的很不像。然后它云吞那个肉里面有一个特殊的香气，但我吃不出来。对，我也吃不出来，就是一个香香的味道。我也是有吃到，嗯，我们有放辣吗？为什么吃起来不辣？我想要吃一下这个炸云吞。吃不到它的炸云吞的味道啊，但是我觉得是口感。可是它的那个煮的那个云吞就很好吃。那我们的小编刚刚在旁边吃的很爽，他一脸就是满足一样。那我们跟他讲话都没什么在听。啊，已经不管了，他就真的是完全全程享受。他其实加蛮多肉碎、香菇，然后叉烧，好好吃哦。哎、欸，它的叉烧也是不错哎，虽然上面是瘦肉，但它吃起来是还是多汁的那一种。你整体这样子吃起来，我觉得 OK。嗯。我、哦、它的汤喝起来补，加很多那种补的东西在里面。枸杞，然后还有那个红枣，真的，它是它自己的云吞面，就跟那种港式的或者是马来西亚式的那种完全不一样。在排这间的时候，我就跟他讲说，我其实已经觉得开始有点饱了。那我现在吃到这个又觉得有开胃，我有九分。我有九分啊！哇、嗯、哦！这样你的口味跟我同样，你台南人呢、啊？你呢？八碗，我本身不喜欢吃太甜,太甜的，对，但是我觉得它的风格真的是独一无二，就是很特别，很特别，它味道是其他地方没有吃到过的。颠覆的那种味道，但是就是你吃了你就会觉得哦，还可以这样子哦、喔、的那个感觉。對對對中文讲还可以吗？哎呀，非常好。What do you think about the noodle? It's damn good. Oh, you also think it's damn good. Very seasoned. Like the char siu is too very average. 你要 upgrade 那，就会比较。Same as me. And no chili. Yeah, no chili. Those two things, and then we'll be ten, we'll be ten, I think. Eight point five. 他给一百块已经是 next level 了。
我个人还蛮推荐的。这一道，他真的吃很多，你帮他吃两口就放。只是有的太薄，然后他现在已经整个就在放空。还没有放空，你在录啊？对啊，我本来想要吃多一间，但是我觉得今天太多汤汤水水的东西，我觉得就算了。因为我们本来想要拍一间肉骨茶，这间实在是很热，然后又比较闷。今天真的很热，我应该还会回来这边，挺喜欢这边的食。一集拍不完，那好吃的东西很多啦。他说我拍的时候应该不是这样子，应该是一桌。哎，我很想要看哎、欸，你那时候不是看过？阿莫西，那还好吧？那个对你来讲应该只是冰山一角。今天这样吃下来，里面你最喜欢哪一件？其实你今天的这五道都是可以吃。我没有说哪一道最喜欢了、啊，这五道吃起来都是，我会回家再点。你选的很好，你最喜欢就是那个晚餐米。哦，晚餐米，我知道，我知道你最喜欢晚餐米。九分。如果真的要选一道最可以的超果菜，同意，那个也真的很好吃。我反过来。不会啦，你不要。OK， 来继续继续，你要说。我会放他的 YouTube 链接在下面的资讯栏，然后有兴趣的话追踪订阅他的频道，就是我们新加坡第一名的大胃王。OK， 就这样，下次见，拜拜。